com segurança para casa. Foi lá na beira do caminho, lá na beira do caminho, esse bom caminho. Tem um guardião tomando conta. É, e meia-noite, que é a hora zero, é uma hora neutra, é, uma hora que é, uma, é um horário de abertura de portal, Exu está trabalhando, Exu está firmando, Exu está aqui na porteira do terreiro, segurando a tronqueira. Então, meia-noite o galo canta, galo também é um elemento de Exu, é, um dos bichos é relacionados a Exu, é, e na porteira tem vigia. É, quando a gente pensa em Exu, é, existem os Exus que trabalham, incorporando, comandando aquela casa, comandando aquela tronqueira, comandando a porteira, e tem os Exus que eles assumem uma função como se fossem soldados no exército. Num dia de sessão, Exu é o primeiro a ser saudado, o primeiro a ser louvado, a tronqueira ela deve estar firme, ela deve ter ali as suas firmezas, os seus assentamentos vibratórios, conforme os guardiões, senhores Exus e pombageiras daquela casa. E existem Exus desse exército é, que eles tomam conta da encruzilhada, do perímetro em torno do terreiro para garantir a segurança. Então a gente vai cantar aqui um outro ponto é, que pega para Exu e Pombagira, que ele é curtinho. Essa porteira é firme, eu lhe pergunto de quem é. Quem toma conta da porteira é um homem ou uma mulher. Essa porteira é firme, eu te Yeah. 
visualização. Em muitos momentos eu estou de olho fechado, eu estou visualizando aquela cena. Isso ajuda a firmar, você imaginar que essa porteira é firme, é, eu lhe pergunto de quem é, quem toma conta da porteira é um homem ou uma mulher. E são os eixos guardiões da casa, o senhor e a senhora compagina que tomam conta da, da porteira, que são os guias é, da, da linha de esquerda que pertencem à coroa do dirigente espiritual. Então, nesse ponto, vocês podem ir trocando o nome e chamando pelos eixos da egrégora, pelos eixos que trazem a sustentação para aquele trabalho, ou saudar o eixo de todos os filhos de santo, que já são confirmados naquela corrente. Isso ajuda, e na hora que você começa, é, olha quem vem lá no portão, de capa e cartola, que tem dente na mão. Será, será, seu meia-noite. Você visualizar o Exu adentrando o terreiro, isso ajuda a ancorar a energia no terreiro, isso ajuda o médium a ter sustentação, porque o que muitas vezes acontece nas casas de Umbanda? É, existe, tem médiums que logo de imediato já sentem energia, mas também tem médiums afoitos, que acabam incorporando pelo impulso, está todo mundo incorporando, vai incorporar também. Eu brinco que o Exu ainda está encruzilhado, o médium já está incorporado no terreiro, e muitas vezes incorporado com o vento encanado. É, onde falta uma energia ali. É, numa energia, é, eu não preciso que o Exu é, finque agulhas pelo corpo do médium, é, tá, faça uma autoafirmação. Mas quando alguém incorpora numa casa, é necessário que a energia daquele, daquela entidade, daquele guia, reverbere. Os outros sentem aquela energia. Nós brincamos dizendo o seguinte, que guia tem cheiro, guia tem ali, nossa, que o Exu incorporou, chega a me arrepiar. É, de, sentindo a energia vibratória daquele Exu. Então, isso é essencialmente importante. É, busquem, durante esse período de quarentena, todos aqueles que estão nos acompanhando, que possam firmar a sua banda em casa. Ah, não tem como acender vela. Chama na segunda-feira, chama por Exu é, ali na sua porteira, pede a Exu que é, feche a sua porteira contra todo o mal, contra toda a perturbação, que lhe dê caminho, tanto ponto, ponto é oração, gente. E aí o médium, às vezes, ele consegue cantar no terreiro quando tá, a, é, cantando, fazendo coro na multidão, mas depois ele não sabe cantar. E na hora que você vai fazer um padê, vai firmar lá, colocar uma cachaça para o Exu, você não sabe nem cantar o ponto. E isso é importante, isso faz parte do fundamento de um banda faz parte da, da nossa história, da nossa raiz. É, tem um outro ponto, que ele é bem conhecido, que é o lá na porteira, que eu deixei meu sentinela. É um outro ponto de segurança para casa, na hora que tem alguma situação é, acontecendo no terreiro, na hora de uma abertura da, do trabalho de esquerda, a gente vai louvar é, esse tipo de ponto. Maroixo. Maroixo.
que é um ponto animado, e nós devemos sempre reforçar a questão da mentalização durante o ponto. Bora eixo, eixo. Na hora que a gente dá a primeira saudação, uma coisa que é importante é ter a resposta da saudação. Bora eixo, eixo. Se vai ter uma mudança de linha, principalmente. Então, se você aprender as saudações, é, saudar os guias, responder a saudação do terreiro, é essencial. Gente, principalmente, palmas. Se eu não sei bater palmas, que eu tenho em casa, na frente do espelho, errei e volta. Quando eu comecei, eu não sabia bater palmas. E a palma tem uma vibração, ela vai ajudar a cadenciar o ponto, vai, vai acompanhar a corimba. É, errei, parei, saí do ritmo, para e volta. E médio precisa treinar a coordenação motora para cantar e para bater palma. Claro, eixo! Claro, eixo! Segura, eixo, segura! Segura minha porteira! sincreticamente com o diabo, com o demônio. E a palavra diabo é daquele que gera dúvidas. Exu, ele é o grande mensageiro, é o grande articulador das palavras, o grande comunicador. É, nós entendemos na nossa doutrina que Exu ele está no lugar, representado pela imagem de Santo Antônio, junto com os demais orixás. Mas ele é o guardião do externo. Por isso que quando nós saudamos Exu, cantamos para Exu, nos voltamos para a porteira para saudar Exu, porque ele é o guardião do externo. Mas ele também trabalha dentro do terreiro, ele também tem evolução. Então, aqui nós não vamos em nenhum momento 
é, cantar pontos louvando o diabo. Eu estou falando isso porque um dos principais pontos cantados de firmeza, de, é um ponto de muita força, muita energia, muita vibração, que é o ponto rodeia, é, é um ponto que as pessoas geralmente falam, é, Santo Antônio é pequenino, amansador de burro bravo, não mexer com meia noite, está mexendo com o diabo. E assim, imagina para quem é leigo, estou vindo no terreno a primeira vez, está tudo no escuro, tudo apagado, tem lá um pessoal se contorcendo, dando umas gargalhadas de dar medo, e ainda estão falando do diabo. Eu reforço tudo isso que fala um mal da Umbanda aí fora. Então, em alguns momentos, quando o ponto é, ele tem um fundamento, nós buscamos adaptar. Então, vocês vão ver que esse ponto, não mexer com meia-noite, que seu ponto é confirmado. Então, a gente vai cantar, saudando os Exus, cantando para Santo Antônio, porque Santo Antônio vai ter essa associação com o Exu. Também, o Santo Católico, por si só, é, ele tem uma história de vida muito interessante, no, no tocante de espiritualidade. Santo Antônio, na, na figura do santo, também é muito louvado pelos pretos velhos. Vai ter um momento que a gente vai cantar vários pontos, várias cantigas para Santo Antônio. Bora o eixo! Nesse momento, vocês vão ver o porquê do ponto confirmado. 
porque na hora que o Exu ele risca o ponto ou qualquer entidade risca o seu ponto, ela está dando a assinatura dela ali na Terra. Ela está dizendo, olha, eu sou o Exu da meia-noite, Exu da meia-noite no caminho, é, fui liberado por Oxó, se vem de tal falante, tem uma história, tem um mistério, que não às vezes vai estar tá claro ali para o leigo. E na hora que os Exus estão cantando esse ponto, muitas vezes eles rodeiam, eles giram em torno de si, descarregando o médium. É, no momento que se risca um ponto de fogo, é comum as pessoas darem um giro em torno, é, um giro no mesmo lugar para se descarregar, para limpar. Exu é uma energia absorvedora. Então, quando o giro acontece no anti-horário, está visando dispersar toda e qualquer energia. Quando, se o giro acontece no sentido horário, ele está concentrando é, a energia. Então, Exu está descarregando, está levando para a terra, para a inclusa dele, para a poeira, está levando para a calunga, para a figueira, do lugar do reino de onde ele vem. É, a gente fala do elemento fogo ligado a Exu sempre. Por isso, é, sempre você vai ver algum elemento de fogo no trabalho de Exu na maioria das casas, nem que seja simbolizado por uma vela. Mas, vocês vão encontrar eixos que vêm de terra, é, do elemento terra, sempre vai ser fogo cruzado com alguma outra coisa. Quando eu falo em eixo do fogo, é um eixo de Xangô, que o elemento dele primordial é fogo, vai ter essa ligação. Quando eu falo de eixo treme terra, o nome dele já fala do elemento terra, ou os eixos, a falange dos caveiras, seu João Caveira, seu Caveirinha, seu Tatá Caveira, seu Zé Caveira, eles trazem esse fundamento do elemento terra no trabalho deles. Já os eixos ligados ao elemento ar, seu ventania, é, eixo morcego, eixo asa negra, seu urubu, seus sete ventanias, e por aí vai de eixos que têm essa ligação é, com o elemento ar. Quando eu já falo dos eixos que têm ligação com o elemento aquático, eu já vou falar de eixo do lodo, eixo do mangue, eixo maré, eixo da praia, é, eixo do mar, eixo quebra-mar e muitos outros. Então, tem toda uma fundamentação. Mesmo o Exu sendo de água, ele vai trabalhar com o elemento fogo, porque é o elemento da linha dele, é, da linha de Exu, do, do orixá, da força primordial de Exu. No entanto, todo Exu tem o seu elemento. É, pode ser apenas o fogo, mas pode ter um elemento cruzado também. A gente vai contar agora um outro ponto. Ah, o rodeio em si também é importante a gente ressaltar. Que Exu é aquele que faz a ronda. Como ele é um soldado, como ele é um guardião, ele faz a ronda do lugar. Quando a gente tem um soldado dentro do exército, ele tem que fazer a ronda do quartel. E Exu faz a ronda do quartel, que é o terreiro de Umbanda, que é um posto de socorro espiritual, que é onde muitas pessoas estão sendo atendidas. Imagina o seguinte, é, tem um ponto antigo que fala que sem Exu não se pode fazer nada. Porque você imagina é, um, um posto de socorro espiritual, quantas pessoas são atendidas nesse pronto-socorro? Quantos espíritos são trazidos para cá? E quantos espíritos descontentes ficam barrados na porteira pela força de Exu? De Exu de Pombagira, de Exu Mirim, é, não é importante quem vocês façam o culto. E até mesmo, gente, as casas que não têm diretamente o um culto, um trabalho de incorporação, ou trabalhos apenas fechados com Exus, Exu está na porteira, Exu está tomando conta sempre. É, um Exu que é muito é, falado, é, é seu eixo tronqueira, seu eixo porteira, são eixos muito ligados a essa guarda do terreiro, seus sete porteiras, em todas as casas. Qual o eixo está lá sentado na tronqueira do terreiro? Às vezes uma casa, a nossa casa, trabalha com seu meia-noite, mas é comum em toda a tronqueira de terreiro, mesmo que se a casa, o chefe da casa trabalhe, o dirigente, o pai de santo ou a mãe de santo, ter um cancarro afirmado. É, isso é de praxe, porque ele é um eixo de sustentação, é um eixo de força, chefe de falange. Então, isso tudo é importante a gente pensar, entender, por que tem alguns pontos são vantagens numa abertura de trabalho de eixo. A gente vai tratar um outro ponto aqui, que é, que é o taca-fogo no paiol, o sapeja se lambeu, que é um ponto é, de demanda. É, de eixo também, numa hora de uma queima de um ponto de fogo, numa hora que está havendo uma desobsessão, uma puxada, que eixo está descarregando alguém que está muito carregado naquele momento, e é um ponto de demanda, eixo vai quebrar a demanda naquele momento. Quando a gente fala de demanda, é, na Umbanda não se devolve demanda. Na Umbanda não trabalha com o conceito de olho por olho, dente por dente. Quem está no comando do nosso trabalho é o Cristo, em toda, em toda e qualquer linha. É, não importa se Exu está na Terra, Jesus continua sendo o Médio Supremo e está no lugar mais alto do nosso altar. 
Quando eu estou falando de demanda, não entendam que eu estou devolvendo a demanda, mas a gente está trabalhando para quebrar essa energia de demanda, de magia negra, algo que esteja acontecendo no terreiro. Então vamos cantar agora é, na subida da ladeira. Lá no eixo! Lá no eixo. arsenal de pontos, porque vocês podem às vezes estar na casa e o guia-chefe fala assim, quero que custe determinado ponto, ponto para demanda ponto para desobsessão é importante o médico saber é importante você ir para uma gira e ter ouvidos de ouvir você entender a mensagem compreender aquilo que está se passando é, no terreiro e o porquê daquele ponto está sendo cantado, é, vocês vão aprender isso da noite do dia? Não isso é vivência de terreiro. Vocês podem encontrar aqui numa live, numa palestra, falando um pouco, mas muita coisa a gente aprendeu com o guia. O guia explicando, falando, ou indo lá depois no pé do guia, entendendo. Ah, seu tiriri, seu meia-noite, seu quero carruz. É toda vez que o senhor faz uma puxada, o senhor canta esse ponto. É um ponto de limpeza, é um ponto de descarrego. O Exu não vai ter problema de ensinar e explicar. O guia está aqui para guiar. Então a gente precisa ter sempre essa consciência dentro do trabalho de um banco. A gente vai cantar agora um outro ponto. É, tem alguns pontos de Exu que são muito pontos de desafio. Né? Coisas que só Exu pode fazer. Exu atira a pedra hoje e que mata o pássaro que é certo, o pássaro amanhã. Então, como Exu é muito astucioso, os pontos, é, os pontos que a gente canta para Exu, eles trazem esse desafio e num trabalho, às vezes, é, gargalhando, Exu vai trabalhando, vai fazendo a mironga, a magia dele. Tem um ponto que é muito batido nos terreiros, que é um ponto que é, é feito como se fosse uma rima em alguns momentos e os organos vão encaixando é, essa rima, mandando a mensagem. Então vamos lá. Lá o eixo! Lá o eixo! Eixo pisado todo, pisado lugar, caiu o balanço, eixo não caiu ganga.
bomba, já mostra que Exu, ele é astucioso, ele sabe o que, que ele está fazendo. E aí na hora que a gente fala, chuva com vento, eu estou no meio de um temporal, e o temporal não me molha. E sereno quer me molhar, ou ganga. Ganga quer dizer feiticeiro. Existe até um Exu que se chama Exu Ganga. Existe uma legião com esse nome. Mas quando a gente sempre escuta é, ganga no ponto, independente da linha, a gente está falando que ali tem um feiticeiro trabalhando. Então, é, tem uma outra parte, é, lavareda não me queima, pingo de vela quer me queimar o ganga. Como que isso acontece? Exu está trabalhando, Exu está demandando, Exu está firmando, Exu às vezes não tem nenhuma demanda acontecendo, mas o Atabaque, ele emite uma mensagem, o guia-chefe da casa puxa um ponto.